ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడ సహోదరి మీ అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ పూట మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం రండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం వివాహ అనేటువంటి గ్రంథం ద్వారా గ్రంథం ద్వారా దైవజనటువంటి దైవజనటైనటువంటి యువన ద్వారా మనకు దేవుడు ఈ యొక్క పాఠం నేర్పోతున్నాడో ఏమైతే మనం తెలియజేస్తున్నాడో అవన్నీ కూడా మనం ఎదురు చూద్దాం తీసుకుని గొప్ప ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుందాం అమిత్ కుమారుడు అనేటువంటి జ్వనాయుధకు ఒకసారి దేవుని వాక్యం వచ్చింది అసలు దేవుని వాక్యం వచ్చింది అని రాయబడింది అక్కడ ఆ దేశం తల యొక్క పరిస్థితి బాగోలేదు పరిస్థితులు బాగోలేనప్పుడు దైవజన దగ్గరికి దేవుని మాటలు వచ్చి ప్రకటించమని చెప్తూ ఉన్నాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాదేవుడ మహోన్నతుడా ఏసయా నేను శృతించి ఆరాధిస్తున్నాను ప్రభా యనాగారి ద్వారా గొప్ప మాటలు మాకు తెలియపరచండి మా హృదయాలని తెరవండి ప్రభా మాకు గుండెల్లో నీ మాటలో నింపుకోవడానికి నిత్యం వాటిని వాటి ప్రకారం జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి అనే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు గొప్ప ఆదరణ మాకు దయచేయండి రాజ్యంకు సిద్ధపరచండి ప్రభా యేసు క్రీస్తు వారి పేరట చిన్న ప్రాణం సమర్పించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రేమైనటువంటి సహోదరు రా సహోదరి దేవుని మాటలు ఎంత చక్కగా ఎంత చక్కగా చాలా చంత విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు వారు యోన యోనా గారి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాట కూడా యోన ఎటువంటి వ్యక్తి ఎలాంటి వ్యక్తి ఏ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఒకప్పుడు దేవుని సేవకుడు దేవుడి సేవకుడు ప్రవక్తగా మారాడు ఈరోజు దేవుని దైవజనుడు క్రైస్తవుడు దైవజనుడుగా దైవజనుడు ప్రవక్తగా అపోస్తులుడుగా మారాలంటే వాళ్ళు ఆ స్థాయికి ఆ ప్రమోషన్ పొందాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు హంబుల్గా ఉండాలి నువ్వు తగ్ తగ్గించుకున్న వాడిగా ఉండాలి నీకు నువ్వు ఎస్ యూ కెన్ బి హంబుల్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు తగ్గి తగ్గించుకొని జీవించాలి నీకు నీవుగా తగ్గించుకోవాలి ఆయన మాటకి లోబడాలి ఆయన మాటను వినాలి ఆయన మాట ప్రకారంగా Yes, for the law of the Lord. Yes, you should follow. No, no, no. I think I'm proud to teach you. Proud to teach you. They were a model for the one of it. I'm not sure. 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 The light is in the world, but and also he entered into the darkness but the darkness did not comprehend it did not receive it grahinchatam ledu receive cheskotam ledu lokamu lokamu unnatundi kristuda lokamu unnatundi na snehithuda idigo devuni maata nee daggarku raavalante nu elaga undali nee paristhithi enti nu unde sthithi enti asala nee paristhithi chaala adhutanga undali adhutanga undalante nu vem cheyali asala నువ్వు దేవునికి లోబడి ఉండాలి లోబడి ఉన్నప్పుడు దేవుని నేను హెచ్చించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటాడు నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి విప్పు కృషి చేయాలి రాత్రింబగాలు రాత్రింబగాలు దివారాత్రము దేవుని వాక్యం ధ్యానించు దివారాత్రము ప్రాటించు దివారాత్రము ఆయన ఆయనతో నువ్వు ఉండు నీతో ఆయన ఉంటాడు అప్పుడు నువ్వు యూ విల్ బీ మేడ్ ఏ ప్రాఫిట్ నీ యొక్క స్థితిలో నుంచి ద గాడ్ విల్ రైజ్ rise up from the from your low low positions yeah low stage lo nunchi 
నీకు తక్కువ స్థితిలో నుంచి దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు అటువంటి వ్యక్తి ఈ యోన అయినప్పటికీ కూడా అయినప్పటికీ కూడా యోనాతో అంటున్నాడు యోన నినివే పట్టణస్తుల దోషము అయినట్టు నినివే పట్టణస్తుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమైన వెనక నిము లేచి నినివే మహాపట్నంలో పోయి దానికి దుర్గతి కలిగునని దుర్గతి కలిగునని చెప్పమంటున్నాం చెప్పమంటున్నాడు అండ్ ప్రేక్ దుర్గతి కలుగుతుంది దుర్గతి దుర్గతి విల్ బి డిస్ట్రాయ్ నువ్వు చెప్పు అది నాశనం అయిపోతుంది ఈరోజు నీకు ఈ మాట నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ లోపము నశించిపోతుంది నేను స్నేహితులు నశించిపోతున్నారు నీ యొక్క బంధువులు నశించిపోతున్నారు నీ యొక్క నీ యొక్క ఆత్మీయులు నశించిపోతున్నారేమో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు గో గో అండ్ సే ద గాస్పల్ ఆఫ్ ద గాడ్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద గాడ్ అండ్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్ అండ్ ద రిజరక్షన్ ఆఫ్ ద ఘాట్ అండ్ క్రూస్ఫైడ్ ఆఫ్ ద ఘాట్ మీ మాటలు దేవుడు చెప్పమంటూ ఉన్నాడు నువ్వు వీళ్ళు చెప్పాలి ఈ మాటలో నువ్వు చెప్పినట్లయితే ఇదిగో వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులు మార్చుకుంటారేమో అన్లెస్ దే కెన్ చేంజ్ ద ఇల్ ఒపీనియన్స్ దే విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ అండ్ గాస్పల్ టు ద గాడ్ దేవుని గురించి గాస్పల్ ఫర్ ద గాడ్ నువ్వు చెప్పు ప్రకటించు నువ్వు ప్రకటించు దేవుని మాట అంత చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఈరోజు నువ్వు ప్రకటించకపోతే ఆ దేశం ఏమైపోతుందో ఆ స్నేహితులు ఏమైపోతారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెప్పు జైల్లోకి వెళ్ళి చెప్పు లో స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు హై స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు ఎక్కడికి ప్రభుని నిలబడి అక్కడికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి నువ్వు అయితే ఈయన ఈయనకి నినివే పట్టణానికి వెళ్ళడం వెళ్ళమంటే నినివే పట్టణ అసలు దోషం నా దృష్టికి ఘోరమైంది ఘోరమైంది అన్నప్పుడు అయ్యో ఆ పట్టణం పాడైపోతుంది నాశనం అయిపోతుంది అని ఆలోచన కూడా లేకుండా ఈయన అక్కడ కాకుండా దేవుని సన్నిధి నుంచి పారిపోవడం మొదలు పెడుతూ ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధి నుంచి పారిపోవడం మొదలు పెడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి చాలా దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఆ ఏరియాలో లేకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు కారణం ఏమిటి కారణం ఏమిటి ఎందుకో తెలుసా ప్రియమైనటువంటి ప్రియమైనటువంటి దేవుని కుమారుడ కుమార్తె ఆ పట్టణస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి దీనికి టెరిబుల్ భయము ఎస్ ధైర్యం లేదు ధైర్యం లేదు దేవుని సన్నిధి నుంచి పారిపోతున్నాడు ఇంకా అయ్యో నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆ పట్టణస్తులు ఎంత భయంకరమైనటువంటి మనుషులు ఎంత భయంకరమైన మనుషులు ఆ పట్టణస్తులు చాలా ఒక ఉగ్రవాది లాంటి వాళ్ళు బతుకుండగానే కాలు చేతి తీసేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు వేలు తీసేస్తారు కళ్ళు తీకేస్తారు నాలి కోసేస్తారు బతుకుండగానే చేస్తారు చర్మం వలసేస్తారండి వాళ్ళు ఇంకా బాధ భరించలేను ఆలోచన చేశాడేమో ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో నుంచి పారిపోతున్నాడు దేవుని మాట చెప్పమంటే అయితే వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంకా తర్పేసుకి వెళ్ళే వాటర్ రెడీగా ఉంటే దానికి టికెట్ కొన్నాడు టికెట్ తీసుకొని ఎగువ సన్నిధిలో నిలువ కా వాడ వారితో కూడా తర్ఫీష్ పోటుకు వాడ ఎక్కాను నర్ఫీష్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు నిలువే కలవంటే తర్ఫీష్కి వెళ్తున్నాడు అక్కడనే ప్రకటిస్తాం అనుకున్నాడు ఏమో మరి ఆ ఎక్కడైతే ఎట్లా దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి ఈరోజు కూడా మనం కూడా ఏ ప్రదేశం అయితే బాగుంటుందో ఏ ప్రాంతం అయితే మనకు అనుకూలంగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో మనం చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఏ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పొచ్చు కదా ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పొచ్చు కదా ఇదిగో ముస్లిం కంట్రీస్కి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పొచ్చు కదా యాత్రలు అవుతాయి వ్యాత్రల మధ్యలోకి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పొచ్చు కదా అమ్మో అక్కడికి వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో నా ప్రాణానికి ముప్పు నాకెందుకు శ్రమ నాకెందుకు బాధ చూసారా మరి మొట్టమొదటిగా దేవుని నమ్ముకునే రాజులను ఎలాగున్నావు ఎక్కడికైనా ఐఎమ్ రెడీ టు గో దేర్ అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నో బడి క్యాన్ ఐడెనిస్ట్ అని ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ప్రాఫిట్ అయిన తర్వాత ఈరోజు నువ్వు ఒప్పస్తులు అయిన తర్వాత ఇవాళ నువ్వు రెవరెండ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది నీకంత వై యూఆర్ థింకింగ్ ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు ఇదిగో 
ఆయన తర్ఫీస్కి వెళ్ళి వాడెక్కాడు వాడెక్కిన తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు కదా తర్ఫీస్కి వెళ్ళి వాడెక్కితే ఇదిగో టికెట్ ఇచ్చాడు టికెట్ కొనుక్కున్నాడు టికెట్ కొని వాడ ప్రయాణానికి ఎక్కాడు వాడెక్కిపోయాడు అన్నీ ఉన్నాయి హ్యాపీగా ఉందని పడుకున్నాడు అక్కడ అంట పడుకున్నాడు అంతే కారణం ఏంటి నీ ఉద్యోగం బాగుందని పడుకున్నావేమో నీ ఉద్యోగం బాగుంది అక్కడే ఉండిపోతున్నావేమో నాకు చాలామంది జనాలు ఉన్నారు నా బంధువులు ఉన్నారు స్నేహితులు నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది నాకు ఇంక శత్రు భయం లేదు నాకు ఈ శత్రు దాడి చేయడు దెర్ ఈజ్ నో ఎగనెస్ట్ ద ఎగనెస్ట్ టు మీ ఎనీ ఎనీ మీ ఎస్ అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు కానీ కానీ దేవుడు అయోనా ఉన్నటువంటి ఆ వాడి మీదకి ఆ సముద్రం మీదకి ఒక గాలి రేపాడు గాలి రేపి వాడ బద్దలైపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదని ఆలోచించారు ఆలోచించారు ప్రియమైనటువంటి దేవుని కుమారుడ నువ్వు ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటున్నావేమో నీ ఉద్యోగంలో నీవులు నీలో అన్ని విషయాల్లోను కానీ గుర్తుపెట్టుకో నీ స్థితి అలాగే ఉంచుకుంటున్నావేమో నువ్వు దేవునితో ఉన్నావో లేదో చూసుకో ప్రతిరోజు ప్రతిదినం ప్రతి క్షణము ఒకవేళ దేవుని నుంచి దూరం నిలిపోయి హ్యాపీగా ఉందని ఎవరో అనుకున్నాడు నాకు ఇంకే బెంగలేదనుకుంటున్నాడు ఈరోజు నువ్వు కూడా నాకు ఏ సమస్య లేదని ఊహిస్తున్నావేమో కానీ దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు నా కుమారుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఎలా ఉన్నాడు వాడికి ఒక చిన్న శ్రమ ప్రవేశపెడదాం చిన్న శ్రమ దేవుడు అలౌ చేస్తాడు పర్మిషన్ ఇస్తాడు శ్రమలకు అప్పుడు నువ్వు ఎలాగా ఎలా బాధపడతావు ఎలాగ ఉంటావు ఎలాగ ఉంటావు ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడ సహోదరి అయితే గొప్ప తుఫాను వచ్చినప్పుడు వాడ బద్దలైపో గతి వచ్చింది వాడ బద్దలైపోయే గతి వాడ బద్దలైపోయే గతి వచ్చేసింది ఈరోజు నీ బ్రతుకు బద్దలైపోయే గతి రాస్తుంది నీ జీవితం పాడైపోయే గతి రాబోతుంది దానికి ముందుగానే నువ్వు పసికెట్టి ముందుగానే నువ్వు గమనించి దేవుని మాటకు లోపడి దేవుని పారిపోయినట్టు నీవు వెనక్కి వచ్చినట్లయితే ఆయన సన్నిధిలో నేను నిలబడి ఏడ్చినట్లయితే ఆయన కనుకరించే దేవుడు కనుకరించే దేవుడు నీకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు దేవుడి దగ్గర రా శ్రమ రాకమునిపే దేవుడి దగ్గరికి రా శ్రమ రాకమునిపే కష్టం రాకమునిపే వ్యాధి రాకమునిపే నీకు లోటు ఉంది అని తెలిసిన తెలియకముందే లోటు రాబోయే లోటు రాకముందే కరువు రాకముందే వచ్చి రా ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు నిలబడు దేవుడు ఎన్నో మేలు చేయడం సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు చూడండి దేవుని కృప ఎంత ఎంతగా ఉంది ఎంతగా ఉందో ఈరోజు ఆయన కృప ఈరోజు ఆయన కనికరము ఈ దేశం మీద అయితే పాడైపో ఆ దేశం మీద నేను పంపాలనుకుంటున్నాను ఆ ప్రజల దగ్గర నేను పంపాలనుకుంటున్నాను ప్రభు ఒకళ్ళు పంపాలనుకుంటున్నాను ఎలా వెళ్తావు సిద్ధపడి వెళ్ళ కదా వాళ్ళైతే మార్గం తప్పించుకుని ఏదో పని ఉందని చెప్తావా ఆలోచించు ఆయన అంటున్నారు ఓడ దిగువ భాగం పోయి పండుకొని గాడి నిద్ర పోవచ్చుండి నువ్వు వాళ్ళందరూ కూడా దాని జుళ్ళందరూ కూడా వారి వారి దేవతలు ప్రార్థించిస్తుంటే ఈయన చూస్తున్నారు చూస్తున్నప్పుడు వాడ దిగువ ఉన్న భాగం నాకు పోయి పండుకొని గాడి నిద్ర పోతున్నాడు గాడి నిద్ర పోతున్నాడు గాడి నిద్ర పోతున్న వాడి దగ్గరికి నువ్వు దేవుడి నుంచి దూరం అయిపోయాడు నిద్రలో జారుకున్నాడు ప్రార్థన లేదు పాట లేదు వాక్యం లేదు జీవము లేదు ఇంక నువ్వు గాడి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు పాపం అని పాపం అని పాపంలోకి ఎంటర్ అయిపోతూ ఉన్నావు పాపం నీలోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంది పాపం నీలో ప్రవేశించింది దేవుని నుంచి దూరం చేసింది ఈ లోక స్నేహం దగ్గర అయింది నీకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వ్యభిచారకు స్నేహం దగ్గర అయింది మోసపు స్నేహం దగ్గర అయింది నిన్ను అభివృద్ధి చేసే స్నేహం దగ్గర అయింది ఇది నీకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఏమో నీకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఏమో వినండి దేవుని పెడదారా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఏమో నీకు కాదు దీనికి సంతోషం కాదు ఇది కొద్ది కాలమే షార్ట్ టైంలో ఉంటుంది సంతోషం ఆయన పడుకున్నాడు కానీ నిద్ర పట్టలేదు పడుకున్నాడు కొద్ది షార్ట్ కొద్ది కాలమే సడన్గా వచ్చింది తుఫాను వడవరందరూ కూడా బయటకు విసురుతూ ఉన్నారు వడవరందరూ బయటకు విసురుతూ ఉన్నారు దాని సమస్త సామాన్లు బయటకు విసురుతూ ఉన్నారు కానీ ఈరోజు దేవుని మాట అంటుంది ఆ సామాన్లు విసరకముంటే 
శ్రమ దినములు రాక ముందే శ్రమణీయ విధి అంటావు ఒక ముందేదో పరిశుద్ధంగా ఉండే ప్రయత్నం చెయ్యి పరిశుద్ధ ప్రయత్నం చెయ్యి ప్రేమ అనేటువంటి సహోదరుడు అసహోదరుడు వాడు నాయకుడు వచ్చి అంటున్నాడు ఓడి నిద్రపోతానికి ఏమొచ్చింది లేచి నీ దేవుణ్ణి ప్రార్థించు లేచి నీ దేవుని ప్రార్థించు అంటున్నాను నిజమే లేచి నీ దేవుని ప్రార్థించు నువ్వులే ఇంకెంతకాలం పడుకుంటావు సమయం అయింది పడుకోవచ్చు లేదు ఇంకెంతకాలం పడుకుంటావు నువ్వు పడుకుంటూ ఇగో శ్రమ వచ్చింది చచ్చిపోతున్నావు మనం అందరం నశించిపోతున్నాం నీ దేవుని ప్రార్థించు మనం కాలం కా మనం చావుకుంటా దేవుడు కనుకరించి మేము కనుకరించి మేము ఈరోజు ఆయన బట్టి ఆ వాడు వారికి కీడు వచ్చింది ఆయన బట్టి ఆ వాడు వారికి కీడు వచ్చింది నిన్ను బట్టి ఈ లోకానికి కీడ నిన్ను బట్టి ఆశీర్వాదమా నిన్ను బట్టి కీడుగా ఉంటావా ఆశీర్వాదంగా ఉంటావా ఎలా ఉంటావో ఎంచుకో ముందుగా నీవు ముందుగా ఎంచుకో ప్రేమ సహోదరుడా ఇదిగో మనం చావుకుంటా దేవుడు మనం కనుకరించినప్పుడు అంతలా అంటున్నారు ఈ కీడు మనకు సంభవించింది తెలియచ్చు చీట్లు వేస్తామన్నప్పుడు చీట్లు వేసిన ఆయన మీదకి వచ్చింది ఆయన అంటున్నారు ఇదిగో నేను హెబ్రియుడును సముద్రం నప్పును భూమికిని సృష్టికర్త నా కాసు మందున దేవుడైన ఎవో ఎందు నేను భయభక్తులు గలవాడిన ఉన్నాను నేను భూమిని ఆ కాసును సృష్టించినటువంటి ఆ దేవుడి భక్తుడినై ఉన్నాను ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నాడు కానీ నిద్రపోతున్నాడే దయచేసి లేదు అన్యుడు లేపితే కానీ లేవాల్సిన పని లేదు అన్యుడితో నువ్వు లేపించుకుంటావా లోకస్తులతో నువ్వు చెప్పించుకుంటావా ఎంత అవమానం కదా అని సిగ్గు చేయడు కదా నీకు క్రైస్తవుడా 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 ఎవరి మాటలు నువ్వు హృదయంలో పెట్టుకొని నడిపించు ఉన్నాడు గొప్ప అద్భుతాన్ని చూస్తాను గొప్ప మేలు చూస్తావు నువ్వు ఒకళ్ళు బలపరచమని ప్రభు నడు బలపరచమని ప్రభు నడు ఎస్ మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆయన అంటున్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన్ని మళ్ళా రక్షించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాను ఆ పట్టణాన్ని పట్టణం అంతా మారి మనసు పొందిందని చూస్తున్నాను పట్టణం అంతా దేవుడు రక్షించాడు రక్షించాడు దేవుడు ఇవాళ నిన్ను కూడా రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపడుతూ ఆల్వేజ్ ఈ రెడీ టు హెల్ప్ టు యూ బట్ you neglect yes you make your body as stupid you have stupid the behavior the stupid decisions yes far give all your stupid and rubbish decisions from your mind ne hrudayam lo this way se vali kada this way se chudu talam pad talaginchu devudu maatladi hrudayam lo pet నువ్వు గొప్పగా నేను దీవించి ఆశీర్వించిన రాక గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావు ప్రేమ అంటే సహోదరుడా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి పొజిషన్లో ఉన్నావు వచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు పారిపోయామేమో తెలియక తెలిసి పారిపోయావు తెలియక పారిపోయావు ఒకసారి అన్ని లేకముంటే దేవుని మాట నీకు సూటిగా తగిలి అప్పుడు నువ్వు లేసి వచ్చినట్లయితే దేవుడిని గొప్ప మేలు చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన రాక ఆ మేము ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాదేవుడ మహోన్నతుడని ఎక్కువ వందనాలు అల్పుల మాగి నీకు లేని వాళ్ళని ప్రభాక్షించండి కొడుచిన బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి ఈ రాజ్యం సిద్ధపరచండి ప్రభు ఒకరే గడత మహిమ ప్రభావాన్ని పొందుకుని యస్సు క్రీస్తు వారి పేరట చిన్న ప్రార్థన సమర్పించాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె